அன்பான மக்களே அன்பான உறவினர்களே நண்பர்களே வணக்கம் கிறிஸ்துவின் அன்பு நிமித்தம் உங்கள் அனைவரையும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்துகின்றேன் இது ஒரு அரிதான விழா அரிதான அதாவது திருமணம் செய்பவர்கள் எல்லோரும் ஐம்பது ஆண்டு நிறைவினை காண்பதும் இவ்வாறு கொண்டாடுவதும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வதும் இயலாத காரியம் பின்னருக்கு தான் ஆண்டவர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எனவே இது ஒரு அரிதான விழா இனிய விழா இந்த விழா என்று உங்களோடு சேர்ந்து ஜெயராஜோடும் விமலாவோடும் சேர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முழு மனதோடு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இது ஒரு ராஜ குடும்பம் ஜெயராஜா ஜெயராஜ் அடுத்து எலிசபெத் ராணி எழுபது ஆண்டுகள் பிரிட்டனை ஆண்ட அந்த எலிசபெத் அம்மையாருக்கு பெயர் அடுத்து மூன்று பையன்களின் பெயரை பார்த்தீர்களானால் யூத் கிங்ஸ்லி பிரின்ஸ் எல்லாம் ராஜகுமாரர்கள் பெயர் கடைசியாக ஜெசிட்டாவுக்கு தான் ராணி பெயர் வைக்க மறந்துச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவள் அன்பு கரசி எல்லாரையும் ஆட்டி வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு அவளிடத்தில் உண்டு ஆகவே அவளை அன்பு கரசி என்று வாழ்த்துகிறேன் அடுத்து ஜெயராஜ பார்த்தா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியில் மீண்டும் வந்தானோ என்பது போல ஒரு நெடுகுயர்ந்த தோற்றம் தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல அவர் நடை உடை பாவனை சொல் செயல் எல்லாவற்றிலும் ஒரு ராஜ கம்பீரம் இருக்கும் அது அவருடைய ஆடவர் அவருக்கு கொடுத்த ஒரு அமைப்புடை அவர் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று கூட சொல்லலாம் அவருடைய பல காரியங்களை பார்க்கும்போது நிறைய வெற்றிகளை குறித்திருக்கிறார் என்றே நான் நினைக்கிறேன் ஆதியாகுமா முதலாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் மனுஷனே ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார் என்றிருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை ஏன் உருவாக்குகிறார் என்பதற்கு அங்கே சில காரணங்கள் உண்டு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் அவருக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன் என்றிருக்கும் முதலாம் அதிகாரத்தில் தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பலிகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழாக்கி சமுத்திரத்து மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மீது நடமாடும் சகல ஜீவ சந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்கைகளாக ஆசீர்வதிக்கிறார் அந்த குடும்பத்தினுடைய நோக்கம் பலிகி பெருகி பூமியை கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் பல நல்ல குடும்பங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய விருப்பம் இவர்கள் நான்கு நல்ல குடும்பங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பிள்ளையை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குவது என்பது எளிதான காரியம் இல்லை அதனால தான் இப்போ ரெண்டு ஒன்று என்று பெற்றுக்கொள்ள நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள் இவர்கள் நான்கு குடும்பங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த நான்கு குடும்பங்களிலும் ஒரு பையன் ஒரு பிள்ளையை ஆளாக்குவதற்கு ஒரு கடவுள் பயத்தை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டும் நல்ல கல்வி கொடுக்க வேண்டும் நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்பிக்க வேண்டும் இப்படி பல காரியங்களை செய்து அவர்களை ஆளாக்க வேண்டும் அவர் அவர்களுக்கு கடவுள் ஞானத்தை கொடுப்பது பற்றி ஆன்மீக காரியங்களை சொல்ல நான் மத்தியில் மிஷினரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறேன் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய பார்வை குடும்ப பார்வை தான் குடும்பத்தை அவர்கள் எப்படி உருவாக்கினார்கள் இந்த நான்கு பிள்ளைகளையும் நல்ல படிப்பு கொடுத்து பெரும் படிப்பு கொடுத்து அவர்களை ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் கல்வி கூடங்களில் இடம் வாங்குவது கல்வி செலவை ஏற்றுக்கொள்வது போன்ற பெரிய கஷ்டமான காரியத்தை ஜெயராஜ் அதிக அழகாக செய்திருக்கிறார் சான்றோ நாற்றுதல் தந்தைக்கு கடனே என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி அவர் அவர்களுடைய கல்வி செலவு கல்வி இடம் கொடுத்து வாங்குதல் இதெல்லாம் செய்தார் இன்னொன்னா வீட்டில் தான் அமைதியாக இருந்தாங்கனாலும் அவர்களை படிக்க வைக்கிறது வீட்டு பாடம் செய்ய வைக்கிறது ஒழுங்காக மற்ற காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் 
அங்கு போய் தங்குவாங்க அவர்களும் உபசரிக்கிறது ஜெயராஜ சுவாமி நீங்கள் வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு வர சொல்லிட்டு வந்து இன்றைக்கி இவங்க வருவாங்க சாப்பாடு ரெடி பண்ணிடுவாங்க அது மாதிரி காரியங்களெல்லாம் பொறுமையாக நல்லா செய்வாங்க வீட்டு வேலை அவளை வந்து ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போது டிசம்பர் மாதம் ரெண்டு பேரும் நியூசிலாந்து போனாங்க அவளுக்கு உடல் நலம் இல்லை லங்ஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்போ அங்கே பார்த்த டாக்டர் லங்ஸில் ஏதோ மூடி இருக்கு இந்த அம்மா சிகரெட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க இதை நான் என்ன அவங்க அம்மாவுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்குறப்போ ஜெஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவன் சொல்கிறா சரிம்மா எங்கள் அம்மா வெளியே போய் இருந்து இந்த வேண்டாத தென்னை மட்டை அதெல்லாம் வச்சு எண்ணி போடுவாங்க சமைப்பாங்கல்ல அதனால அந்த முகம் உள்ள போய் இருக்குது அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு சிக்கனம் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான் அதான் த தாய் அதை கேட்டுட்டு சிரிச்சான் என் மகா கீழே சொன்னா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவள் அதை பெருசு தவறாக நினைக்கல இது மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப சிக்கனமாக அவள் நடந்து கொள்வாள் நான் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வளர்த்து ஆளாக்கின பிள்ளைகளில் ரெண்டு பேர் மிஷினரி மூத்தவன் இருக்கிறானே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பிரிச்சுக்கு தான் பேசுவான் அவ்வளோ உற்சாகம் அதே மாதிரி கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் ஓடி ஓடி பேசுவான் அதெல்லாம் விட எனக்கு அவங்ககிட்ட க என்னை கவர்ந்த காரியம் நம்ம மவுண்ட் ரோடில் ஸ்பென்சர் பக்கத்தில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு தன்னுடைய வாலிப மகனையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறோம் எனக்கு பக்கத்து யாராவது வந்து திட்டுவாங்களோ ஏதாவது அடிப்பாங்களோ நீ இப்படி துணிச்சலாக இருக்கிறானேன்னு டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறான் தியாகிகள் ஆனால் அதெல்லாம் பெருசாக நினைக்கல ஆண்டதற்காக எதையும் செய்ய துணிச்சல் அவர் இருந்திருப்பாங்க அது எனக்கு என்னை கவர்ந்தது அடுத்த மிஷினரி மூணாவது பையன் மிஷினரிகளை சொல்லிட்டு நான் அடுத்ததுக்கு வரேன் மூணாவது பையன் மிஷினரி அவன் சின்ன ஜெயராஜன் சொல்லுவான் காரிய சமர்த்தன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளே எங்களுடைய பிள்ளைகளே ஏதாவது ஒரு உதவி வேணும் ஏதாவது கேட்கணும்னா பெரிய கிழங்க பெரிய கூப்பிடுங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா காரியங்களும் ஓரளவுக்கு தெரிந்து சாமர்த்தியமாக செய்யக்கூடியவர்கள் இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் திமுகையும் கூட சொல்லலாம் ஊழி ஊழியத்த ஒரு தமானப்படுத்திக்கிட்டுலாம் செய்கிறது இல்லை எங்கே எது கிடைக்குது எப்படி செய்யணும் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அவன் யோசித்து செய்துட்டு இருக்கிறான் ரெண்டாவது பையன் கிங்ஸ்லேயும் எங்கள் வீட்டில் ஐந்து மாதம் தங்கி இருந்து வேலை பார்த்தான் அதனால் அவனை பற்றி சொல்கிறேன் அவன் ரொம்ப ரொம்ப அடக்கமான பையன் அதிர்ந்து கூட பேச மாட்டான் மிஷினரி ஆகலையேங்கிற வருத்தம் இருக்குமோ இல்லையோ மிஷினரிகளுக்கு அதுக்கு ஈடாக அவன் நன்கு உதவி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அடுத்து கடைசியாக ஜெசிட்டா ஜெசிட்டாவும் மாப்பிள்ளையும் சபைகளில் ந சபைக்கு தேவையான நல்ல காரியங்கள் உதவிகள் செய்கிறது சபை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது செய்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா போன மாதம் நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிருந்தப்போ அந்த டாக்டர் நியூசிலாந்து போயிட்டு வந்தாராம் அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் ஓஹோ ஜெசிட்டாவுடைய அவர் டேனியலுடைய சொந்தக்காரர் நீங்க அந்த பிள்ளைகள் வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு ரொம்ப நல்லா செய்கிறாங்க அப்படின்னார் அவ்வளோ மிஷினரிகளுக்கு அவங்க குடும்பமும் மிஷினரி குடும்பம் நல்ல குடும்பங்களுக்கு நல்லா உதவி செய்கிறாங்க இப்படி நாலு பிள்ளைகளுமே ஆண்டவருக்கென்று வாழ ஆண்டவருக்கென்று செய்ய ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரத்தோடு சுகமாக வாழத்தக்கதாக வளர்த்து விட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து மனம் மருவக்கள் மாதிரி வருவேன் எவாஞ்சலின் பெரில் ஐடலி மூன்று பேர்கிட்டையும் ஒரு வேலை கொடுங்க அதாவது மீட்டிங் நடத்துகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை மெசேஜ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் மீட்டிங் நடத்துறதுக்கெல்லாம் நல்லா அழகாக பிளான் பண்ணுறது அதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடத்துறது யூஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறது அந்த அளவுக்கு எதையுமே செம்மையாக சிறப்பாக செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் இது ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பத்துக்கு அளித்த பெரும் பரிசு இந்த மருமகன் மாதிரி கடைசியாக மருமகன் இருக்கிறாரே அவர் நகைச்சுவை மன்னன்னு நான் கருதுகிறேன் அவர் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஜெசிட்டா கல்யாணம் ஆனோட ரெண்டு ரெண்டு பேருமே நியூஸ்லாந்து போயிட்டாங்க 
சிரிக்காத மாமியாரையே சிரிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நகைச்சுவையா பேசுவார் அவர் அது மட்டும் இல்ல அவர்கிட்ட உள்ள இன்னொரு பண்பு நான் அறிந்த வரைக்கும் தன்னுடைய பெற்றோரையும் தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் நேசிப்பது போலவே தன்னுடைய மாமனார் மாமியார் அவர்களுடன் கிறிஸ்டாவுடைய சகோதரர்கள் எல்லோரையும் நேசிக்கிறார் இந்த மாதிரி தன்னை போல பிறனை நேசிக்கிறது பெரிய காரியம் இல்லையா அவரை நான் பாராட்டுகிறேன் சரி தாயையும் கலப்பமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் எட்டு அடி பாய்ந்தாங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் பதினாறு அடி பாய்ந்தாங்க இப்போ பேர பிள்ளைகளுக்கு வர நான் பேர பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்ல போகிறதில்ல பேர பிள்ளைகள் முப்பத்தி ரெண்டு அடி பாயிட்டுமான்னு கேட்டுக்கிட்டு நிற்கிறாங்க எல்லா பிள்ளைகளும் ரொம்ப மணிய மணியாக படிக்கிறாங்க அவர்கள் வேத அறிவிலும் நன்கு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆக இந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் இன்னமும் இந்த ஜெயராஜாலும் விமலாவாலும் நெருங்கேற்றப்படத்தக்கதாய் இவர்கள் இன்னும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று பார்த்துக்கிறேன் அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான இன்னும் ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கணும் அதற்கு தக்க அவர்களும் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை இன்னும் அதிகப்படுத்தி ஆண்டவருக்கென்று நிறைய காரியங்கள் செய்யணும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க அந்த ஆசீர்வாதங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன் கடைசியில் ரெண்டு மணமக்களுக்கு ஒரு சின்ன வேலை ரெண்டு பேரும் அடுத்தவங்களை பற்றி ஜெயராஜ் விமலாவை பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸு விமலா கிட்ட பிடித்த காரியம் கண்டிப்பா சொல்லணும் அதே மாதிரி விமலா ஜெயராஜ பற்றி ரெண்டு காரியம் நன்றி சொல்லும் போது அதை பாராட்டணும் இந்த பண்புகள் இங்கு வந்திருக்கிற மற்ற மணமக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வேணும் அதுக்காகத்தான் சொல்றேன் பாராட்டணும் ஒருத்தருக்கு பின்னால இன்னொருத்தர் இருந்து எந்த காரியத்தையும் சிறப்பிக்க வேண்டும் விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்